आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण आपल्या बारावीच्या इंग्रजीच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये क्वेश्चन थ्री बी जो ऍप्रिशिएशन ऑफ द पोयम चा असतो आणि याला चार गुण असतात त्याच्याबद्दलची माहिती घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी म्हणजेच आपल्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये प्रश्न तिसऱ्या बी मध्ये आपल्या पाठ्यपुस्तकात ज्या आठ कविता आहेत त्या आठ कवितांपैकी एक कविता इथं दिली जाते त्यातील तीन ते चार कडवे तुम्हाला दिले जातात आणि त्या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला कवितेचं रसग्रहण लिहायचं असतं या ठिकाणी आपण जर तुम्हाला परीक्षेमध्ये ह्याव यू अर्ड युअर टुमारो या कवितेतले जर कडवे आले स्टांजाज आले तर त्याच रसग्रहण लिहित असताना काय काळजी घ्यायची आहे ते आपण आता इथं पाहणार आहोत पहिला मुद्दा आपल्याला ज्याच्या अनुसार या कवितेचं रसग्रहण करायचंय तो मुद्दा आहे अबाउट द टायटल टायटल म्हणजे शीर्षक त्या कवितेचं नाव तुम्हाला इथं लिहायचंय जसं की द टायटल हॅव यू अर्न ई युअर टुमारो इज व्हेरी इंट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणजे ती कविता कशी आहे त्या कवितेचं नाव काय आहे ते आपण इथं लिहून काढायचं इट सजेस्ट दॅट एव्हरी वन शूड अनालाइज हिज ऑर हर ऍक्शन वेदर इट इज गुड ऑर बॅड युजफुल ऑर नॉट या कवितेमध्ये प्रत्येकानं आपण जे काम करतोय ते चांगलंय की वाईट हे विचार करून करायचं इट ऑल्सो इव्हॅल्युएट युअर ऍक्ट ऑफ गुडनेस युअर बिहेव्हिअर्स विथ अदर्स अँड वॉट हॅव यू डन टू अर्न युअर बेटर टू मारो तसंच तुम्ही दुसऱ्यासाठी काही चांगल्या गोष्टी केलेल्या आहेत तुम्ही उद्यासाठी काय कमावलेलं आहे या कवितेच्या माध्यमातून कवी सांगण्याचा प्रयत्न करतात दुसरा मुद्दा आहे अबाउट द पोयम पोएट या ठिकाणी तुम्हाला कवितेच्या कवीचा उल्लेख करायचा आहे जसं की एडगर गेस्ट हे कवितेचे कवई कवी आहेत म्हणून इथं सुरुवातीला लिहिलंय एडगर गेस्ट वॉज बॉर्न इन इंग्लंड अँड वॉज ब्रॉड टू द युनायटेड स्टेट वेन ही वॉज टेन इयर्स ओल्ड यांचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला आणि ते जेव्हा दहा वर्षाचे होते तेव्हा कोणत्या देशात आले युनायटेड स्टेट्स म्हणजे अमेरिकेत आले ही बिगॅन हिज रायटिंग करिअर इन एटीन नाईन्टी फाईव्ह ऍट द एज ऑफ फोर्टीन वयाच्या चौदाव्या वर्षी त्यांनी लिखाणाला सुरुवात केली अठराशे पंच्याण्णव मध्ये या मुद्द्यामध्ये तुम्हाला कवी विषयी दोन चार ओळी लिहायच्या आहेत तिसरा मुद्दा आपण नंतर बघतोय तो म्हणजे अबाउट द पोएम अँड द थीम कवितेमध्ये या कवितेची जी थीम आहे मध्यवर्ती कल्पना आहे ती इथं तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगायची आहे जसं की उदाहरणार्थ इट इज अन इन्स्पिरेशनल पोयम ही कविता ही प्रेरणा देणारी कविता आहे इन दिस पोयम द स्पीकर इज स्पीकिंग द रीडर्स या कवितेमध्ये कवी वाचकांशी बोलतोय वेदर दे हॅव डन एनिथिंग टू इम्प्रूव्ह द लाईफ ऑफ अनदर ह्युमन बिईंग ऑर नॉट ही कविता वाचणाऱ्या व्यक्तीने दुसऱ्यासाठी काही केलंय का नाही चांगली गोष्ट ते कवी इथं कवीच्या कवितेच्या माध्यमातून इथं आपल्याला विचारतोय अशाच गोष्टी तुम्हाला इथं लिहायच्या आहेत इट इज अप टू यू वेदर यू विल हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट आणि तुम्ही जर आज काही चांगल्या गोष्टी केल्या तर भविष्य तुमच्यासाठी चांगलं असेल असं कवी इथं म्हणता देअर फोर वन शूड कन्सिडर वन सेक्शन अँड डीड्स केअरफुली अँड प्लॅन अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्युचर आपल्या चांगल्या भविष्यासाठी आपण चांगल्या गोष्टी करायला पाहिजे असं इथं कवी आवर्जून सांगतात पुढचा जो मुद्दा आहे पोएटिक डिव्हायसेस लँग्वेज स्टाईल पोएटिक डिव्हायसेस म्हणजे भाषेचे अलंकार कोणते वापरलेले आहेत भाषा कशी आहे कवितेची आणि कवितेची स्टाईल म्हणजे शैली कशी आहे या गोष्टींचा उल्लेख आपण इथे करणार आहात जसं की द पोयम इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सिम्पल ऑफ लिफ्टिंग स्टाईल ऑफ रायटिंग पीस इट इज अ फोर वर्स पोयम दॅट इज डिव्हायडेड इन टू सेट्स ऑफ फोर लाईन्स द राईम स्कीम पॅटर्न ऑफ द स्टांजा इज ए ए बी बी सी सी ए ए डी डी ई ई एफ एफ ए ए इन इच स्टांजा साऊंड ए वाय इज रिपीटेड एक्सेप्ट थर्ड आणि या कवितेमध्ये ऍलिट्रेशन अलंकार किती जागे वाढलेला आहे हे पण आपल्याला या ठिकाणी सांगायचंय आणि या कवितेमध्ये कोणकोणते अलंकार वापरलेले आहेत जसं की इंटरॉगेशन 
एलिटरेशन इनवर्जन एंटीथेसिस परसॉनिफिकेशन सीनेकडोकी अलंकार या कवितेमध्ये वापरलेले आहेत हे तुम्हाला सांगायचं आहे पुढचा मुद्दा आपल्याला आता आहे तो म्हणजे या कवितेत वापरलेली जी खास वैशिष्ट्य आहे ती लिहायची आहे द पोएम इज रिटर्न इन इंटरॉगेटिव्ह टोन या कवितेमध्ये कवीने आपलं म्हणणं प्रभावीपणे मांडण्यासाठी प्रश्नांचा वापर केलेला आहे याचा उल्लेख इथं करायचा आहे द वर्डिंग ऑफ द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्चिंग क्वेश्चन इंजा इन्क्लूड टू टू थ्री क्वेश्चन प्रत्येक स्टांजा मधे दोन ते तीन प्रश्न आध्यम कवि आप प्रश्न विचार उत्तर है अशा पद्धति च कविते खास वैशिष्ट तुम्हारा इत लिया सवा मुद्दा है वैल्यूज मेसेज या कवित तुम्हारा को सन्देश मिलते लिहाय है द प्रेझेंट पोएम गिव अ ग्रेट मेसेज ऑफ गुड डेड्स ही कविता आपल्याला जी आपण चांगली कृत्य करतो ती किती महत्वाची आहेत हा संदेश या कवितेच्या माध्यमातून कवी देतो त्याच्यानंतर जो सातवा मुद्दा आहे युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम तुमचं या कवितेबद्दलचं मत काय आहे ते लिहायचं म्हणजेच इथं तुम्ही लिहू शकता आय लाईक धीस पोएम व्हेरी मच ही कविता माला खूब आवड़ते बिकॉज कारण इट गिवज एन इन्स्पिरेशन टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग चांगल्या मनसानी हि कविता प्रेरणा देते मनुन इट गिवज मी अ पॉजिटिव एटिट्यूड ऑफ एक्ट वेल अपन सकारात्मक पद्धति ने आयुष्या वगैरह पाइजे यदल की महति या कविते मध्यम मिलत है इट इज अ व्हेरी इन्स्पिरेशनल पोयम ही अतिशय प्रेरणादायी कविता आहे म्हणून मला ती कविता खूप आवडते आणि अशाच पद्धतीनं आपण या कवितेचं रसग्रहण म्हणजे जे आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्यांचा उल्लेख तुम्ही इथं करू शकता धन्यवाद